Mwali gani mtazamaji wa Star TV Nukaribisha katika kipindi bora cha michezo Afrika Mashariki na Kati Dimbani Live Tuweza kuzumumza loga kwa michezo kwa takliba na dakika tisini hizi ambazo Zime kamilika tukiangazia matukio, matokeo na mambo yote ambayo mejitokeza katika anga la michezo ndani na nje Tanzania Tunafahamu kwa mba jini muanza Swala kubwa ni mashindano ya vio viku na vio vya Kati Chuo Challenge Cup mbayo anaenda kufanyika mwezi March mwaka huu tutaenda kuangazia taarifa hiyo kiundani zaidi zimesalia siku chache kwenda kushuhudia uh, mashindano hayo makubwa kifanyika katika msimu huu wa tatu lakini pia tutaenda kuangazia mnaenda club ya Pamba katika ligi ya championship wamebakiwa na michezo nane hatima yao ipoje katika ligi hiyo championship tutakuwa hapa na meneja wa habari na mawasiliano ya club ya Pamba lakini pia tutakuwa na shabiki kindaki ndaki wa wana TP Linda nda wana Kawikamo MC Petita ambaye tutaketi naye hapa pamoja lakini pia tutaenda kuangazia wanaenda wa klabu ya Simba wapinzani wao Jonen Galax wapo safarini muda huu waki, uh, wakiwa katika safari ya kuwasili Tanzania kwa ajili ya kuwakabili uh, Simba siku ya tarehe mbili mwezi March kivumbi kinaenda kupigwa pale katika uwanja Benjamin Mkapa ni do or die game kwa upande wa klabu ya Simba lakini Jonen Galax na nyewe pia anaenda kujitetea katika ardhi hiyo ambayo ameshawahi kuondoka na alama tatu dhidi ya Simba tutaenda kuangazia kile ambacho amezungumza Ali Shaban Kamwe kuhusiana na Young African ushindi aliopata dhidi ya Shabab Riyad Bar's dad lakini zaidi ya yote ni namna gani ambavyo Yanga amejipanga kwa kabili al ahali wakati ambao tayari ameshafuzwa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Tena kuangazia pia michezo kimataifa Manchester United panga linaenda kupigwa amezungumza saa Jimmy Latcliffe miliki mtu wa klabu hiyo ya Manchester United hatima ya Chelsea inaendaje katika ligi kuu nchini England mara baada ya kupoteza katika kombe la EFL tena kuangazia taarifa hiyo Liverpool kila siku furaha lakini mwisho huu mwisho wa msimu huu hatakuwa na Jurgen Klopp wamejipangaje mbali na Jurgen Klopp tena kuangazia taarifa hiyo kiundani zaidi mimi naitwa Dickson Mpilipili nikukaribisha sana na uh, sana sana mtazamaji wa Star TV kwa sababu tutaketi wote hapa pamoja nikiwa na jopo zima la Chuo Challenge Cup hawa hapa <laughs> mambo vipi fresh bana safi Mko vizuri? Yeah, sure. Vizuri kabisa. Bora kama kinyonge sana. Na uh, no. <laughs> mhm. Basi tu lakini we are good. Mko yeah, vizuri? Yeah. vizuri kabisa. Naitwa nani? Naitwa Michael Vincent. Mm. Ni waziri mkuu serikali ya wanafunzi TIA Kampasi ya Mwanza. Ah, kwa hiyo wewe ndio kasi majaliwa wa TIA. Yeah, sure. Ukikaa pale na ratibu shughuli zote za serikali. za serikali pale yeah. uh, chuoni. Serikali ya wanafunzi. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> yeah. Shaka na tonani? Mimi naitwa Godfrey Kashid Godfrey. Godfrey? Kashid Godfrey. Okay. Wewe ni? Mimi ni captain wa timu ya TIA. Ah, kwa hiyo ndio kiongozi wa wanafunzi yeah. uh, wanjani pale. Okay. Yeah. Bwana karibuni sana. Shukrani. Nashukuru sana. Ya, yeah, um, ni mara ya tatu wanafunzi wa TIA mnakuja hapa kufanya kipindi lakini kuna ninyi ni mara ya kwanza. Yeah, sure. Uh, na kina Kinasa na wengine kwa wakati ule nafahamu serikali za wanafunzi vioni huwa zinabadilika sana kwa usishangai kuona this time mkiwa hapa. Ta-a. Karibuni sana. Asante. Sure. So far mejipangaje katika mashindano ya Chuo Challenge Cup msimu huu ikiwa misimu miwili mfululizo hamkufanya vizuri mboka msimu wa kwanza matokeo yalienda vibaya dhidi ya CBE msimu wa pili matokeo yakwenda vizuri dhidi ya Kuhas ambao mnaenda kukutana nao uh, kwa msimu huu tunajiandaa kushinda na tunategemea kushinda kwa asilimia zote kwa sababu tulikuwa na challenge nyuma mm-hmm. lakini tumekuja na solution zote kwa hiyo tumekuja na moyo wa kushinda, tuna nguvu za kushinda <laughs> na tuna uhitaji wa kushinda. So tuna kila sababu ya kutangaza washindi msimu huu. Kwa msimu huu tunaweza kusema kwamba mmekuja full mass nondo. Yeah, sure. eh, kwa msemo ule wa kizamani ule full mass nondo nikisema full mass nondo mtazamaji wa Star TV wale wa Kongo wenzangu nafikiri wanaelewa juu ya msimu huu. Nini hasa ambacho kinawapa hamasa kwamba msimu huu unaweza kaa kwenu? Kwanza ni hali ya wachezaji the way walivyo jipanga mm. uh, molali walionayo lakini pia kikubwa ni, kongo, ni performance na na, 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 na jinsi ambavyo wanashauku wana, wana ya kushinda okay. kwa hiyo tuko kwenye uhitaji wa kushinda tukiwa na nguvu za kushinda kwa hiyo tuko kwenye position right position mm. lakini pia tukiwa na requirement za kutufanya tushinde kwa hiyo tuna imani tunashinda Bara uh, nyinyi TIA 
mpo pale Buzuruga. Yeah. Ah, na pale Buzuruga mimi mwenyeji sana pale. Uwanja yeah. ambao huwa mnapenda kuutumia mara nyingi ulikuwa ni uwanja wa nyuma ya pale Nundu ambao sasa hivi naona wamejenga. Yeah. Eh, lakini pia uwanja ambao mnapenda kutumia ni kule majanini kule uh, meko kule kwa yeah. pembeni kule yeah. sijajua kama sasa hivi bado mnaendelea kutumia. Yeah. Mazingira yenu unaona kabisa kwamba kama watoto wa mjini hivi ampo karibu na uwanja mna train wapi ile kapitano? Yaani sisi mazoezi yetu makubwa sana sasa tunafanyia kwa sababu unajua vyo vingi wao tuzarau kwa sababu wanajua TIA hawana uwanja. <laughs> yaani TIA IFM. Yeah, tukiwa yeah. tunaingia kwenye mashindano hivi unasikia wanaambia walevi hao waona mazoezi <laughs> kama tunawaanza. Ila for sure sisi sasa hivi tunafanya mazoezi. Mm. Tusipendaga Islamia mda mwingine tunaenda kupashia Nile Peach pale National. Mm, okay. Uwanja pale wao tunachukua mara nyingi tunaenda kukodi pale tunafanya mazoezi. Mm. Ara games zetu baadhi nyingi tunafanyia pale azingine pia game tunapigia hapo Busoro kwa maandalizi yetu yako hivyo. Na Busoro secondary goal. Yeah. Okay, sawa. Mejendaje wachezaji katika msimu huu wa tatu wa mashindano ya Chuo Challenge Cup? Yaani kiwalisia mimi ni sema wachezaji wote tuko vizuri, yani tumejiandaa, tupo competent, yani tupo psychology fitness, mm. kila kitu tuko vizuri. Na kocha wetu pia tunampa support sababu yeye na yeye anatusupport vizuri sisi, atujenga vizuri psychology dhidi ya ligi ile kombe letu. Na mimi ni sema ligi ya sasa hivi Mm. wa TIA itakuwa mm. ni ligi kipekee sana maana kiwalisen tumejiandaa ilivyo na tuna kikosi ambacho ni sema miaka miwili ya nyuma ambayo tumeshiriki mm. tujawahi kuwa nacho ni sema tuna kikosi kizuri kikosi ambacho kipo kiushindani maana hata kiangalia friendly game ambazo tumecheza hapa katikati mm. tumepata matokeo mazuri ambayo kidogo na resist japokuwa kuna game moja ambayo tumepoteza zaidi ya CB okay kwa so mecheza uh, mechi ngapi za grafiki so far tumecheza game kama nne hivi za grafiki mhm dhidi ya nani moja tu game mbili tumecheza na CB wao moja tumedraw naye mm. nyingine tume tumepoteza tumepoteza game nyingine tumecheza nao na ile picha ambayo tunachukua uwanja pale mm, mm. naomba game mbili tumecheza nao pia tumepoteza zote tumewafunga yeah. moja mbili moja nyingine tumewafunga tatu moja okay so against chuo ni CB Yeah, CB. Okay. Hiyo yeah. nyingine siwezi kuzungumzia maana ilikuwa ni Bugando ila walikuwa sio Bugando tu, yani team official wa Bugando. Oh, walikuwa wali, Bugando walikuja hapa. Ah, uh, Kuas walikuja hapa wiki iliyopita. Ndio. Wakasema wao walituma yani walituma mashabiki wao kucheza dhidi ya nyie <laughs> na wakawatandika. Sasa fikiria kama wao wakicheza. Ah, <laughs> uh, hizo ni propaganda lakini lakini kweli mcheza nao hatukucheza na wao sio wamekiri hao kucheza wao <laughs> wao wow, kucheza walisema walituma mashabiki yani ni wewe sawa weka kaso jiulize swali kwa nini wasicheze wao watume mashabiki kwa sababu wanawadharau ndio alisema Apana. rais wa bugando hapa tafsiri yake ni kwamba wao wamekodi watu ila sisi wanatuogopa that's the reality hebu weke sawa kwa sababu mechi alafu unasema mmetuma mashabiki sikani kiwalisia hivyo hivi unajua mchezo wa mpira wa miguu Uh-huh. Yaani hautaki maneno mengi unahitaji vitendo uwanjani katisini. Uh-huh. Asa Asawa wakiendekeza maneno mbele sana. Uh-huh. Yeye alikuwa ni mbaya zaidi. Kio sikatai ni kweli Buganda walikuja ambao walisema ni staff. Uh-huh. Na sisi hiyo siku tulivyosikia ni staff kwao tukielekea wanani mechi kwa sababu kwao walikuja ni Buga. Buganda niambiwa ni staff tukajua wazee wenye vitambi tunakuja kucheza na sisi. Uh-huh. Kwa hiyo na sisi tuliweka madogo ambayo wameingia mwaka wa kwanza. Uh-huh. Tuangalie nini nafanyaje? Tunaonyesha ili tuahadi kwenye kikosi. Na sisi tuliwaweka madogo walikuja tuchukua na kitaka kocha akapata nafasi ya kuselect wachezaji ambao walikuwa wanahitaji pia mm. ikawa hivyo japokuwa alishinda i think ili kutotoka tatu mbili mm. eh hey, kwa busero bali sawa mtu wetu wa TX atatokea hapo road to the final ya chuo challenge cup uh, safari itakavyokuwa mpaka mchezo wa finali mashindano ya chuo challenge cup ambayo yatafanyika katika uwanja wa Nyamagana yakihusisha vio 16 ni mashindano ambayo yanapigwa kati kati ya jiji la Mwanza na sofa hivyo vyote 16 vimeshathibitisha kushiriki mashindano hayo haikuwa rahisi kupata hivyo hivyo 16 ilikuwa ni mvutano kubwa kwa kweli kwa sababu zaidi ya vio 28 vilijitokeza kwa ajili ya kushiriki mashindano ya Chuo Challenge Cup msimu huu lakini tutaangalia vigezo na masharti kwa maana ya kwamba wale ambao wameshawahi kushiriki huko nyuma wenye rekodi ya kushiriki mashindano walipewa kipombele wakiwemo TIA lakini pia kwa vile vio ambavyo vilikuwa vimesalia kwa sababu uh, misimu miwili ilikuwa inashirikisha vio nane nane so msimu huu vimeongezeka vio vingine nane tafsiri yake tumekuwa na vio 16 so tuko napataje vio nane vingine 
kwanza ni kuangalia idadi ya wanafunzi katika hivyo vyuo na vigezo ambavyo vimewekwa ili chuo kiweze kushiriki mashindano ya chuo challenge cup lazima kiwe na wanafunzi zaidi ya 500 alafu kigezo kingine ni nani hasa ambaye anakuwa wa kwanza kuja kuchukua fomu ya kushiriki mashindano ya chuo challenge cup so ilikuwa hivyo na ndio maana tukapata vyuo 16 ambavyo vinaenda kushiriki mashindano ya chuo challenge cup msimu huu msimu wa kukasa na shoka ambao tunasema kikubwa zaidi tukatazame fixture kwa maana road to the final eh, ili tufahamu TIA wanaenda kukutana na nani pamoja na vyuo vingine vinaenda kukutana na wapinzani gani nafikiri hapo atatokea mtu wetu wa TX road to the uh, road to the final ambayo itaenda kutuonyesha moja kwa moja kwamba mechi zitakuwaje na nani atakutana na nani bado nafikiri mambo hayajakaa vizuri uh, bana principal wenu mtu mtu poa sana inaonekana mtu wa michezo yeah uh, na support msimu huu so msimu yeah. wa mwaka juzi wale wa support sana ah uh, anatusupport na anatupatia ana moyo pia mm. ni mtu ambaye anapenda chuo chake pia ki, kisogea mahari kwa hiyo mm. ni mtu ambaye tuko naye bega kwa bega katika kuhakikisha ili tunasonga nalo Sawa. Tupate break kidogo tukirejea ni bumper to bumper tutamalizana na ndugu zangu hapa wa Chuo Challenge Cup na tutaanza safari pia kuangazia taarifa nyingine ya michezo. zo so, linaendelea katika kipindi hiki cha michezo Dimbani Live na tunaeleza pale pale ambapo tuliishia tukiangazia mashindano ya Chuo Challenge Cup msimu huu wa tatu na sasa tutazame Road to the Final itakavyokuwa Yes, uh, michezo nyo itakuwa kama hivyo. Jema watacheza dhidi ya Kolandoto, lakini Sauti watacheza dhidi ya Mkolani. IFM dhidi ya CDTTI, uh, lakini TIA dhidi ya Kuhas almaarufu kwa jina la Bugando. Uh, upande mwingine ni Tandabui dhidi ya Kaliua. Kaliua hawa ndio mabingwa watetezi wakiwa tandika Sa, uh, CBE mchezo finali lakini mipango dhidi ya Macquish City College dhidi ya Mwanza University lakini CBE dhidi ya DIT hizo ndio michezo za Chuo Challenge Cup babo, ambazo zitapigwa katika uwanja wa Nyamagana na mechi zitapigwa home and away kwa maana ya kwamba jema dhidi ya Kolandoto watacheza michezo miwili mchezo wa kwanza jema atakuwa nyumbani mchezo wa pili jema atakuwa away kwa maana Kolandoto atakuwa 
away mchezo wa sawa sana na mchezo wa sauti dhidi ya mkolani na sawa sana mchezo wa FM dhidi ya CDTTI sawa sawa pia dhidi ya mchezo wa Kohas dhidi ya TIA mshindi wa TIA dhidi ya Kohas atakutana na mshindi wa IFM dhidi ya CDTTI sawa sawa ambavyo mshindi wa Jema atakutana uh, Jema na Kolandoto atakutana na mshindi kati ya Sauti na Mkolani alafu washindi wa, wa timu zote nane za upande huu uh, upande huu wa Jema uh, zitaenda kukutana katika mchezo huo wa mwisho kwa maana ya kwamba atakayeshinda katika mchezo dhidi ya uh, Jema dhidi ya Kolandoto na Jema na Sauti dhidi ya Mkolani IFM dhidi ya CDIT na TIA dhidi ya Kohas ndiye ambaye atapata nafasi ya kwenda kucheza mchezo wa uh, finali. Kama ilivyo katika upande huu kwa maana upande wa kulia ambapo Tanda Buyu atacheza dhidi ya Kaliua, Mipango dhidi ya Marquish City College dhidi ya Mwanza University, CBE dhidi ya DIT. Fix ndio hiyo umeiona. Mm. <laughs> Mbona kama ukimya umepita? Ume, ume <laughs> ah no. Mm. Kibumbi Ah hapana. <laughs> <laughs> si kibumbi ni kutafakari tu. Mm-hmm. Lakini mimi naamini mm. hata kama kungelikuwa na timu kiasi gani mm. kila jambo linawezekana. The only thing tunaweza kufanya tunasema kila tatizo linaweza kuwa solved kama utaligawa katika Oh hili tatizo. Si, ah, tayari isha kwa tatizo. kwa tatizo kwanza. <laughs> competition yoyote tatizo tayari hilo ni tatizo. Mm. And the only solution ni kuini. Mm. Sasa tunashindaje? sisi tunayakata vipande vipande uh-huh. tunaanza tunaye kuja naye wa kwanza tunamweka wa kwanza anapumzika uh-huh. akishapumzika tunaenda kukutana na mtu mwingine kwa that's how it is okay yeah. ulipotazama tu fix alivyo kitu gani kimekujia kichwani you vote to the final alivyo uh-huh. najua umeipitia sana kwa sababu ngoni nimeangalia nimeangalia ni vona tu kwa nimeenjoy kwa sababu ni mwanamke finali hapa ni uhakika sababu nikiangalia bugando mimi ni mchovu kwangu IFM CDIT IFM pia na, nakumbuka kwenye ligi iliyoisha mwanzo ndio ilikuwa kuna ile ligi Africa na Irish Cup mm. ilikuwa nao kundi moja IFM Bugando na Ipango mhm kwa hiyo wote na wote nao na wajoma safi wako kwa hiyo ni vangali tu hapo nime yani mwenyewe nime sauti furaha kabisa ni sauti sauti sije cheza nae game maana kuna mashindano yaloisha ile msimu loisha mm. tulomba nao friend game sema haikufanikiwa kwa hiyo sije cheza nao game kabisa sana alikuja rais wa sauti hapa akaangalia road to the final upande huu wa kwenu. Akasema kwa namna upande ulivyo angeweka watu wake wa baidi tu. <laughs> Ama watu wa sheria tu. Mm. Sio chuo kizima kwa maana sio timu ya chuo. Mm. Timu ya fakat moja labda Mascom. Ama akaweka watu labda wa baidi ama sheria walikuwa naondoka na, na uh, washindi kwenye upande huu kwa sababu wanaona hakuna chuo ambacho kinaweza kaisumbua sauti kama nilivyoongea hapo awali mpira wa miguu ni mpira ambao hutaki dharau wala maneno mengi yeye mm. anazungumza hivyo kwa jinsi anavyoona kwa view yake ila mm. mpira wa miguu ndio katisini uwanjani ndio katisini ah ukiangalia hata kwa mfano tukichukulia mfano Mamelod na Mazembe hakuna mm-hmm. mtu anajua kama Mazembe anataka kumkalisha Mamelod mm-hmm. ila alikaa mm-hmm. kwa hiyo ndio mpira wa yani majaji wa mpira wa miguu ndio yako hivyo kwa hiyo mimi na nachoamini na nachoamini siwezi kufuzi vifanani okay yeah ukweli wa nafsi yako ukitoa TIA ambao una wish wa ma, mabingwa na wana finali unafikiri kwa aina ya timu zilivyo ni timu gani ambayo inaweza kafika finali ukitoa TIA sasa ukitoa TIA na maana hamna finali tena sinaenda kucheza na mwenzake yani TIA ndio kaingia finali anaenda kucheza naye ah yani mimi kiwalisia eh kwa nikiangalia hiyo hiyo nilivyo ka picture eh mimi naona yaani kwa upande wa huko atakachomoka eh. ni mipango alikuwa finali na tutuna mimi na mipango ah tie yeye na mipango upande huko unaonya kugumu mimi kwa hapo upande huu upande huu unajua na na film doto ya Texas atawekea pale upande huu kuna timu na kwenye ujue ah mimi niona wale una CB huko CB wale pale CB 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 wameisha sibilo unajua sibilo college CB ah city college ndio wachovu kabisa yaani ni upande ambao mabingwa watetezi wapo pia kaliwa Ah. Ni kosa jamaa nzuri kali wao ila yani sina mashaka sana sababu ndio sababu gani nimesema mipango. Mm. Ushua mipango ni yani ni timu ambayo ina maandalizi makubwa yani timu katika timu zote viwe ambazo nimeziona sasa hivi ambazo zilikuwa na maandalizi makubwa zaidi. Mm. Ya, ya madhumuni na na ya ya tournament ni mipango. Naona mazoezi yao bwana wanapiga yeah. mazoezi kule kisesa 
mpango umejiandaa vizuri. Kwa hiyo mimi nikwambia ni finali kabisa najiona ni mpango na tie. Kwa sababu na sisi tulivyojiandaa ni kama ulivyojiandaa wao. Jana ilikuwa tu na watu wa Tandabui. Ndio. Kapigia simu wakasema ah. Yaani tupo uwanjani. Na tumempata tume kocha mpya kabisa mbaya atatuongoza. Nikamwambia kocha gani? Hano bana sisi nataka tuzungumze na Kitenge, kocha Kitenge. Ngoja akasema nataka zungumze na kocha Chapa mwingine Kayoga yani kumekuwa kuna mvutano mkubwa sana wa uh, kupata wanataka wapate kocha mwenye hadhi yani kocha ambaye ameshafundisha premier ambaye ameshafundisha soka kwa muda mrefu nyie tia ye mpo chini ya kocha gani nani sisi amefundisha wapi tuna, tuna kocha wetu ambaye tunamwamini mm. kwa sababu tumekuwa naye kwenye mashindano ya ndani kama mnaamini kama ya fundi no no no, no. <laughs> sisi hatuamini huko tuna kocha ambaye tumekuwa naye kwenye mashindano ya ndani na akawa verified kama ni kocha bora zaidi. Mm-hmm. Na huyo ndio tunayemtumia. Swala la kocha aweje issue ni, ni, ni maelewano kati ya kocha na wachezaji na performance ya kile kinachotakiwa kufanyika. Kocha ni wetu nani? Nani kocha? Mm. Anaitwa Mudi. Mudi. Mm. Ah, sawa. Amefundisha wapi na wapi? Ah, yaani mimi nizungumzia ni unjua kocha atezi uwanjani. <laughs> ndio. Kwa hiyo sadani kama au utandabui ukwambia kwa sijui anatafuta coach. Yema pia mwenyewe ana coach. Yaani hiyo sio shida. Coach achezi uwanjani. Coach ana hapa mifuko. Coach wa sauti msimu uliopita hivi uh, sasa amepata uh, yupo kwenye moja kati ya timu ya ligi ya championship msimu. Coach wa sauti wa msimu uliopita. Watu hapo serious ujue. Nyinyi coach wenu ni, ni wapi? Coach wetu si ni wachoni kwa hiyo pale pale. Ah, nakuza vipaji. Yaani ni mwanafunzi wetu moja, yaani ni yaani mwanafunzi wa Tei. Nakuza vipaji. Iko hivyo. Eh, Waziri mkuu imeka sawa hiyo? Iko sawa kabisa. Au taarifa imewashtua na nyinyi mtaka mwanze kutafuta kocha. Ah, hapana. Eh, eh. Kutafuta kocha kutoka nje au ndani, mm. what we need ni, ni, ni nini anakuja kutupatia? Impact mm. zake ni nini? Okay. Sisi impact anazotupatia wa ndani hatuhitaji outsourcing. Sisi <laughs> anatutosha. Okay. Kwa hiyo tumeridhika na kocha ndani. Mmefanya ma mmefanya uh, mashindano ya ndani chuo. Ndio. Bingwa amekuwa nani? Bingwa alikuwa ni diploma mm-hmm. na maana ilikuwa inaenda kwa level. Yeah, na Cheti diploma 1, diploma 2 ya. Yeah. Na kocha ndiye timu yake pia ndio ilishinda pia okay, angalia. Okay, so baada ya kushinda mkono mtunuku kama kocha wa Ivory Coast vile. Tatizo halikuwa kushinda. Mm-hmm. Issue ilikuwa ni performance ya kocha. Kwa sababu mm-hmm. tulikuwa na makocha wengi, tunao mpaka kina Kinasa waliosomea. Mm-hmm. Ni makocha wale. Mm-hmm. Lakini kwetu sisi na, na watu wengine walilivia yeye kuwa kocha kinasa hata kinasa na wengine pia kwa sababu huwa anafaa na anamsupport pia okay. kwa hiyo kocha yupo na anapata support kutoka pande zote na tumeridhika na sababu ukiangalia hata wao tandabui ambao wanasema mita kocha huyo mm. kocha ambaye tunaye sisi mm. ndio amewafunga wao tandabui ah okay ndio kuangalisha kwa wao pale 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 Mwanzo university pale. Eh, yeah, pale pale. Pigia pale pale. Wanapaita Wimbley. Na huyo huyo coach alimwambia pale pale tulikuwa na ready tuko tisa. Ah! Kwa wana wanaelewa hicho kitu na unajua ni coach aina gani. Hamasa ipoje katika uh, chuo cha TIA so far? Ah, uh, kwetu hamasa ni kubwa. Mm. Na tuna tunaari sana na hii michezo. Mhm. Mpaka unaona amekuja makamu wa rais, amekuja waziri mkuu, amekuja mm. kepteni. Mm. Na maana sasa ni chuo kizima. Yes. Kwa unaweza kaona jinsi hamasa ilivyo. Ni nafasi tu haitoshi. Wenda tungekuja mpaka na campus director. Kuonyesha <laughs> how serious we are. Mm, okay. Kwe, yeah. Sawa. Bwana uh, mashindano ya chuo challenge cup msimu huu yatakuwa na vitu vingi mbali na football. Kutoka kuna eneo la burudani. Vyo hivi 16 ambavyo vime qualify mm. Vinaenda kushindana pia katika eneo la kuimba mm. freestyle mm. na wasanii. Usije kushangaa mimi naishika mic siku hiyo. Wasanii mnao? Yeah, tunao na mm. ukiangalia kwa sababu mziki ambao kwa... atachukua bingwa, mm. atake mziki atakachukua bingwa kama chuo. Unaenda naendana hivi na mzigo wa ngoja wasanii huko. Ukiangalia vizuri, mm. TIA ni chuo ambacho kina burudani nyingi kuliko vyovyote hapa Mwanza na uenda nchi nzima. How? Kwa sababu tukianzia tu tukimaliza test 1 sisi ni watu wa, tuna burudani. Mm-hmm. Tuna tuna party, mm-hmm. tuna wasanii wetu wanaimba, tuna t- yani tunajikuza. Mm-hmm. Tunajijenga. Kwa hiyo hata ukiniambia au nikitangaza leo tu kwamba jioni tunakuwa na party 
watu wa kuimba wapo ma MC tunao wa kwetu kila kona tunajaribu kujikuza sisi wenyewe kwa sababu hakuna mtu atakayekuja kutojenga so we are grown up saa bana uh, nahodha neno lako kuelekea mashindano ya chuo challenge cup lakini nikwambie tu kwamba huu ndo mwanzo sasa wenyewe kuanza kuji hapa kwa sababu mwezi march ni mwezi wa back to back Uh, interviews nataka siku moja hapa mkae hapa fu watu wa Kohas Bugando akae hapo <laughs> tuone zile tambo sasa za upande huu na upande huu mna wasemaji kwanza nyi ah. wasemaji wa mwasishaji mnao wa kutosha tu yani yani kiwalisia si tumejipanga sawa yani ndio maana nimekwambia league ya msimu itakuwa eh. na kipekee sana kwetu sawa neno lako mimi neno langu la mwisho la kuambia tu watani wangu wote na utana nao wajiandae vya kutosha maana maandalizi yangu ni makubwa. Mm. Yaani nitakutana naye kikao vibaya swala la kula tano wiki. Swala la kawaida sana. Kwa hiyo mimi niombe wajiandae vyema tu. Maana ukutana na mimi unajua ukutana na kifo. Sawa. Mimi ni hivyo tu. Makamu rai uh, waziri mkuu mimi ninawakaribisha mm. siku tunatangazwa washindi wasijisikie vibaya. <laughs> Waungane na sisi mm. katika kukamilisha ile. Wawe sehemu yetu katika kuadhimisha mashindano. Sawa, jambo la msingi ambalo napaswa kuassistiza ni kwamba hao mashindano unaweza kuwa disqualified muda wowote endapo utachezesha mchezaji ambaye sio mwanafunzi. Sure. Ukibainika kwamba huyu alicheza sio mwanafunzi, hata umeshinda mabao kumi kwa moja. Hata unaingia finali, mpinzani wako atapata nafasi hiyo ya kwenda finali. Sauti hii na kauli hii, kanuni hiyo pia iwafikie tunashukuru karibu sana eh karibu sana karibu sana karibu sana karibu sana karibu sana sawa bana mtazamaji wa Star TV na Dimbani Live tumemaliza kipengele hichi cha kuzungumza na wana viewer kuelekea mashindano ya chuo challenge cup msimu huu wa tatu na sasa tunaenda kuzungumza na watu wa wana TP Linda nda wana kawekamo muda si mrefu usikae mbali na TV yako tupate break kidogo tukirejea ni mazungumzo na wana TP ile ndanda. Chako ni kikubwa kina wanafunzi wa kutosha wanaweza kushindana katika michezo kama jibu ni ndio basi taarifa ikufikie mashindano ya vyo vikuu na vyo vya kati kanda ya ziwa Chuo challenge cup msimu wa tatu tatu yanatarajiwa kufanyika na dirisha la kuchukua fomu za kushiriki limefunguliwa let's go wale wakali wa dribbling counter attack kamba kamba tena ni vio 16 vio vitamenyana dimbani kama unakiaminia chuo chako wasiliana nasi kwa namba 0 pata fomu ya kushiriki tunakaribisha makampuni na taasisi kwa ajili ya udhamini wa mashindano haya makubwa Me. na matukio yote ya chuo challenge cup italushwa na radio free africa na star tv chuo challenge cup 2024 kikubwa zaidi Baba yetu masala. Baba yetu Wewe kuna nini kwa kwaje? Na mimi nimemshikia. Wewe usimshike bwana. Yo. 
mgonja. Hakuna machi hapa jamaa. Hebu ambia mimi nilimuoa kweli alikuwa shule. Sawa. Na huyu mtoto mama yake ali aliyesikia kwa nikimbia. Nikamuoa hivyo dia kwa ajili ya kunielea mtoto wangu. Ninawasikia eti mnasema eti ni hame ya alafu eti ndio nikihama ndio na kuwa eti nimemwacha kishitobe wangu. Nye ni kumbe ni wabaya, kumbe na nye mnamutaka. Mama nani mama nani mnamasha? Mnamasha. Amezigi. Mnamasha. Amezigi. Niache sana. Sasa TV na Dimbani Live katika kipindi bora cha michezo Afrika Mashariki na Kati uh, Dimbani Live tukizungumza lugha ya kimichezo na sasa nipo na wana TP Linda nda wana Kawekamo chama uh, chama wa nini chama la wote e, chama la wote <laughs> e, kwa nini e. kwa nini chama la wote yes hii ndio timu pekee ambayo mm. unajua kuna muda lazima ukubali kwamba unakuja sio mm, mm. kuna hizi kwa mfano Giants Simba Yanga sio na nani hao ni wa umeelewa zile mm. kwa hiyo wakati mwingine kuna mtu anaweza akawa ana kitu alafu ni mtu labda wa Simba au wa Yanga ukasema no no mimi hao watu si wa si wahitaji mm. kwa sisi kwetu tukaondoa hiyo dhana as long as ni mtu ambaye tuko naye kwenye vita tunapigana kwenda pahala mm -hmm. basi ili ni chama la wote, wote. kwa ndio maana nikasema hii timu inaitwa ni chama la wote kwa as long as una nia njema mm. na kuisaidia pamba bila kujali unaenzo si za timu nyingine lakini huko tayari kuisaidia pamba mm. then you almost welcome ndio maana hili ni chama la wote mtazamaji wa Dimani Live huyu ni meneja wa habari na mawasiliano ya klabu ya Pamba Moses William akiwa sambamba na Shabiki Kindaki Ndaki wa klabu ya Pamba lakini pia Shabiki Kindaki Ndaki wa klabu ya uh, ya Simba <laughs> uh, lazima unajua kwenye familia panayo baba na mama mhm mm hiyo uh, ni wazazi ambao ndio nafanya mtu kwa tuto na ila kwa hicho kiti amekaa sasa mm. kwa ajili ya Ned Sports. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> kwenye hicho kiti yeah. ajakaa kwa ajili ya mnyama yeah. wala kwa ajili ya TP. Yeye yeah. hapo amekaa kwa ajili ya Ned Sports. Ni yeah. Ned Sports lakini pia <laughs> kama jinsi amesema Pamba mm. ni timu ya, ya, ya watu yote. Yeah. Pamba kwa jinsi yaani utaki usitaki lazima usupport. Mhm. Mm ya Mwanza eh tunasema sasa ni, ni jiji. Mm. Sasa kama jiji alafu inakosa timu ya ligi kuu. Mm. Ku lazima ufanye kila kitu kuhakikisha uh, kwamba uh, una support. Ati yale wenyewe wako naanza wanao timu ya Pamba. Sa mtu gani unakosa ku support. Ku kama ni mtu ya Simba support Pamba. Mm. We mtu ya Yanga support Pamba. We mtu ya Azam support Pamba. We siji mtu ya kitu gani. Kwanza mwanza pazuri. Mm -hmm. Ukikuya uki mwanza kucheza mechi una enjoy sema, samaki sema eh? sema sema, sema eh. petit mmekuja mm. kupiga game uh, ulikuja wakati wa Simba na Azam eh. wiki tatu ujue hiyo wiki tatu mwanza na nani <laughs> kitu nakosa hapa ni muke tu mpaka sasa hivi lakini mishamisha mingine eh kamongo tayari nishakula mm. sato mwenye mm. masangara mm. amuna kitu sijui muta zote niko najuana nazo master na nani okay eh, ko, na furai ndo ndo jinsi ambayo niko nasema Mtu ambaye uh, aja 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 aja, aja, aja fika Mwanza mm. na ni mtu ya football. Wewe mm. pamba ipande ligi kuu iwe tiketi wewe kuya Mwanza. Mwanza iko vizuri sana. Nilipita katika mizunguko yangu eh. kama wiki mbili zilizopita. Eh. Uh, tukakutana eh. pale Rocks <laughs> Rocks Mobile. Ah Rocks uh, Mobile. Rocks pale tukakutana ulikuwa wewe na Gisimba kina Mohamed wakati ule yeah. eh, nilipita Netsport kwa sabahi kidogo. Yeah, Nitambi Netsport mmetuandalia nini kuelekea mchezo wa Pamba dhidi ya Mbeya Kwanza ambapo ah. Pamba nafahamu hmm. kwamba wanavalishwa na nyinyi. Ah, ni kweli. Na kama jinsi umesema uh, hii mawiki yote tatu tuko kwa ajili ya ya, ya Netsport lakini kubwa uh, zaidi 
ni kwa ajili ya, ya timu ya Pamba. Pamba jiji kusapotu wakisha kwamba basi hizi hizi mechanize ambayo tuko nayo mm. zinawafikia watu ya mwanza. Unajua ili mtu ya CCM ajulikane mtu ya CCM ni kwa sababu ya ya, ya bendera mm. labda kofia au t-shirt ya navala. Mm. Ndio unajua huyu mtu mtu ya chama gani. Mtu mm. ya Simba utamjua na jezi wake. Mtu ya Yanga utamjua uh, na, na jezi wake. Msemaji mm. Moze akitokea pale barabara ni watu ambao wajui kama ni msemaji ya Pamba watamjua ni mtu ya Pamba kwa kitu ambao afa kitu gani mm. amevala. Kwa sasa sisi Net Sport ndio ambao watengenezaji wa wa wa, 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 wa jezi wa timu ya Pamba jiji na naweza sema hamuna mm. uh, timu kwenye championship mm. inao jezi kali kuzidi sisi. Achana okay. wale wanaagiza kali yako master na ngani. Mm. Eh, sisi muzigo tunaanda tunatengeneza uh, ambayo inakuwa na ubunifu kama hiyo upya ambayo niko na vala utangalia ku pendeni naandikwa tipili nana. Mm. Ni kinemu ya timu uh, ya Pamba. Logo yenyewe kwa hapa Netspo ambao sisi ndio watengeneza. Kwa hiyo unavaa kitu quality. Mm. Na kama nisi umesema kuelekea hiyo match wa wa, wa wa Ijumaa ambayo Ijumaa hiyo itakuwa ni kwa ajili ya ya, ya, ya Mwanza yote. Mm. Eh, itakuwa ni kwa ajili ya Mwanza yote na hata mkuu ya mkuu ya Mwanza uh, Vienna nga atakwepo. Papa Amos Makala eh, eh. Najua atatoa maelekezo kwa wananchi ya Mwanza uh, kitu gani kufanya kuelekea machi ya Ijumaa na machi nane ambayo uh, iko na baki. Siku hiyo sisi kama Netspo watengenezaji wa sambazaji wa jezi wa, 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 wa Pamba jiji tutakuwa pale mwenye uwanjani mapema sana. Mm. Mtu ambaye auko au, au na jezi wa timu ya Pamba uh, jiji siko tutakuzia pale kwa shilingi 1030 tu. Unakamata uzi wako mkali original. Hii uzi masala nga ni original. Unajua watu wanaamini kwamba eti zile timu kubwa ndio zinatoa uzi mkali original. Mm. Sisi tuna uzi mkali, tuna uzi original. Haivuti. Unaona hii? Navuta, naudi pale pale. Usijaribu kufanya kwenye jezi ya timu nyingine. Nenda jezi ya Pamba yeah. na unapozungumza unapo quality ya jezi ya Pamba, yeah. mimi ni miongoni mwa watu ambao uh, nafahamu yeah. uh, bora wa jezi hiyo yeah. ya, ya Pamba. Na mimi ni mtazamaji wa Star TV na wewe pia unatamani kuwa na uzi mkali kama huu mm. wa, uh, uzi wa Pamba. Yeah. Ni jukumu lako kuwasiliana na uh, Pamba kwa ajili ya kupata uzi huo. Kwa nini mliamua kupartner na Pamba kwenye swala la jezi? Aha. Kwanza ukiongelea Pamba unaongelea soka ya Tanzania. Mm. Eni ukitaja soka ya Tanzania unataja Simba, unataja Yanga, lakini lazima uitaje na Pamba. Kwa vitu ambavyo mkubwa ilifanya. Ile ukitaja uh, wachezaji ambao walishafanya kizuri hapa uh, Tanzania, mm. lazima utakutana na wachezaji ambao walicheza Pamba, yeah. kina Bitebu. Mm. Eh? Lazima ukutane na wakina ilo, alikuwa beki George Masatu, George Masatu. Mm. Eh? kuna watu ambao ni sura ya football ya Tanzania walitokana pamba na inasemekana pia uh, wanasema kwamba kwa sababu pamba ni ya miaka nyingi mm. kwamba hata hizi timu kubwa kwa sababu tunaamini zenyewe ndo hata uchumi yao iko juu zilikuwa zinaundwa na wachezaji wengi kutokea pamba mm. kwa pamba ndio ilikuwa ina 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 production, eh, production. Mm. ndio inatoa wachezaji kuunda timu ya taifa kuunda na vilabu nyingine kubwa hiyo ya kwanza mm. kitu ya pili Timu ya Pamba ni timu ambayo iko chini ya Almashauri. Hakuna mm. mtu apendi kufanya kazi na serikali. Unapofanya kazi na serikali, moya kwa moya una support. Eh, una support pia uh, maendeleo ya kiinchi. Ukiangalia hata serikali ya Tanzania mm. eh, uh, katika ilani ya chama mapinduzi uh, swala ya michezo, kuboresha, kuinua, ku support iko nani ile kwa utekelezaji huo sisi kama Net Sport tukaona Pamba jiji uh, mkuu mkoa uh, Amos Makawa tunamupongeza baada ya kukamata hii mkoa akaweza kuihamisha timu kutoka bodi uh, ya, mm. ya Pamba kuileta mwenye mwenye ehe serikali mm. chini ya jiji. Ya, ya jiji kwa tuna support Pamba jiji pia ndio tuna support serikali okay, so. lakini vile vile ndio kusupport uh, mkoa ya Mwanza ukisema Pamba unaongelea Mwanza unaongelea kanda ya ziwa Okay, na tunaamini hii mwaka pamba lazima ikawe ligi kuu. Hii mwaka msemaji uh, Moses lazima awasumbue watikise kule wa Ahmed Ali wa Ali kama wa Zaka. Ni mm, okay. wa Hivi kweli msemaji Moses eh, kweli ya kushindana na wasemaji wa ligi daji ya kwanza. Sio levo yake. Wewe journalist unafanya nao mm. ushafanya ma interview na au wasemaji wa vilabu hiyo kubwa. Mm. Eh, alafu umeshafanya na na na, na, na Moses angalia uwezo ya mozee na wale ndio level yao 
Sawa sawa. Sio huko wapi ni champion. Sawa. Moze me maandalizi kuelekea mchezo wenu dhidi ya mbea kwanza so far. Ya kiukweli kwanza hii wiki tume dedicate Ijumaa uh, kwa ndugu zetu wa Islam ni siku yao nzuri sana kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu lakini hmm. baada tu ya kufanya hilo tukio tukufu la kumwabudu Mwenyezi Mungu hmm. sehemu pekee inayofuatia ni kukutana nyama gani hmm. kwa tumesema ni Ijumaa ya pambajiji yani kuanzia hii mechi imekuja ni hicho kifikia nikasema naenda na, na nini so nimepata jina nikasema yes acha niondoke na kwa hiyo Ijumaa tayari tume dedicate kwa hiyo Ijumaa pamoja na mambo mengine lakini kikubwa ile ni Ijumaa ambayo inamilikiwa mm. na pambajiji mm. kwa hiyo kwa sababu ni Ijumaa ya pambajiji watu waende dukani pale wakachukue mtoko wa taifa hii mm. ni jezi ambayo pekee wanaivaa simba mm. wanaivaa yanga comfortable bila kuwa na tatizo lolote yeah. kuna jezi nyingine habana mimi siwezi kuivaa mm. lakini yote sio sio mtu wa wapi wapi anaivaa comfortable na anapendeza maisha anaenda kwa hiyo wakachukue mtoko wa taifa pale sisi tume tumevalishwa na kampuni bora kabisa la jezi yeah. yeah, sio kampuni ambalo likitoa jezi kidogo mnaanza kusimangwa sasa mm. ehe mbona tumjafanya ha na kuna kampuni watu wanajielewa eh, tutakiwa kufua eh ene watu wanajielewa <laughs> ndio <laughs> sio sio cheke mpdp mm. yani serious kwa hiyo tunafanya uh, na kampuni la net sports sawa ni watu ambao kiko na jielewa na saa hizi kikwetu tunaonewa wivu wala wala sio siri yes, watu wengi sana wanatamani na wenyewe wavalishwe na net sport mm. kwa nadhani wanapaswa kutengeneza mazingira mazuri na kuwashawishi net sport ili na wenyewe waweze kuvalishwa so Ijumaa iko hivyo lakini kupitia hapa hapa mpilipili na mtazamaji wa Star TV kifupi kabisa kuna wakuu wa mikoa wapo mm. kwenye kila mikoa mm. eh mwasamia anafanya nao kazi lakini kiukweli mwanza sasa hivi mpilipili mm. tunao bahati ya kuwa na mkuu wa mkoa ambaye Um, yaani sofa yani hapa alipofikia hata hapa tu wakasema mm. papu wanamtoa mm. aliyoyafanya mm. kwenye sekta nyingine mm. lakini pia kwenye sekta ya mchezo hususan ni football mm. ni makubwa mm. kwao mlezi wetu baba yetu kaka yetu mjomba wetu mheshimiwa Mose Makala mpaka mm. saizi kesha tuishimisha klabu hapa yani ukiona saizi pamba mm. siji mimi natamba naongea mm. nyuma yake mheshimiwa mm. mkuu wa mkoa amefanya kila kitu yeah. sio umeelewa mm. kwa hiyo na labda watu hawajui mpaka hii timu kutoka hapa kwenda almashauri alikuwa ni mheshimiwa mkuu wa okay. mkoa mm. as we speak takriban juma moja limepita amefanya harambe kubwa ya mm. kuisupport timu ya milioni 170 mpaka 177 Mm, anajua hey. ambacho anakifanya anafanya kwa mapenzi mm. sasa mm. kilichobakia Dickson mm. na watazama joto wa Star TV mm. mkuu wa mkoa kesha fanya kila kitu ambacho anakijua mm. ndio muda na sisi wa kumpa faraja faraja yake yeye hataki mimi nimpe 5000 ambao nitaipata ni mpe mheshimiwa mkuu mkoa achukue 5000 mm. hataki chanongo akipata mshahara wake akampe 10000 siji tegete hata ah anachohitaji ni furaha aje uwanjani akute watu wengi mm. aje kiwanjani vijana wampe faraja. Kwa hicho ndo kitu ambacho sasa hivi tunapigana kumpa furaha mheshimiwa mkuu mkoa. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa wewe hizi sisi sisi ndio unatudai. Sisi wewe hamna ambacho tunakudai. Umefanya kila kitu, yani kila kitu. Kwa hiyo hizi tunaamini Ijumaa tunaanza kwenye zile nane za jasho na damu. Ijumaa tunaanza kupunguza moja baada ya nyingine. Okay. Ya kwanza mso sore. Tunawaheshimu sana, tunaheshimu eh, kila kitu chenu, lakini kidogo Ijumaa tutakuwa tuna jambo letu mtuache kidogo. Saa so, tutu kama mtazame Jerry Tegete amezungumza nini kuelekea mchezo wao dhidi ya Mbeya Kwanza? wanaonyesha uwezo kweli kweli eh, chini ya kocha bwana au matizi ya premier <laughs> Ah, chini ya bwana Makata na muona sasa kwa kweli kweli tunaenda kucheza na Mbeya kwanza yeah. kweli. Mm. <laughs> Tunawaonea sana draft. Ha, ah, draft inapigwa. Ah, draft inapigwa. Hivi vitu hivi. Mwangalie Dani Jo la Moyo. Dani Jo la Pale. Eh, kipemba pia. Mashaka yule. Mashaka. 
Ah, si tupo kikanoni tu. Market manager wewe. Vitu vipo. Vitu vipo. Anaitwa nani? Hilo timu ambayo unajua kuna timu zingine watu wamekaa kaa lakini timu ukifuatia structure yake unakutana na watu wa mpira. Huyo kit manager profile yake kuna watu huko hiyo profile yaana. Huyo hapa atakuwa jeli. Hiyo miguu hiyo ni jeli. Ile kit manager anamzungumzia Mohamed Sudi. Kazima sana kwa style toto Africa, kazima sana eh. Kosezi yuko kwa maandalizi ya msomosho kujiandaa na mechi yetu zidi ya kwanza. Mechi ambayo ni muhimu sana kwetu. Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mechi hiyo. Ambapo mechi na Afrika tutaifanya vizuri tushinde tuweze kujiwekea malengo mazuri ya kuweza kupanda. Kwa hiyo tunajiandaa vizuri kama unavyoona hapa tunafanya mazoezi madogo madogo tunafanya wazuri. Tupata maelekezo kwa ajili ya mechi ya ambayo kwanza ambayo ni muhimu kwetu ambayo tunataka tushinde. Tunajua umuhimu wa mechi hiyo inafuata na umuhimu wa mashindano yote kwa ujumla kwa kila mtu anafaa na kuhakikisha awe picha asilimia moja kwa maelekezo ya mwalimu na kwa kile pia kuhakikisha tunafanya vizuri kila mtu anajiandaa vizuri tunamshukuru Mungu atuna majeruhi yote wote wa simu kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwa ajili ya mechi hiyo tuweze kushinda na sio kushinda na mwalimu yote aweze kutumia kupanda kabisa kundi hicho ingizo ni ingizo ni ingizo ni kutoka kundi ya kudalisha dogo ni ingizo ubora sababu kuna baadhi ya wachezaji kweli tunaanza kuwatumia na kufanya vizuri mwalimu alisaidia kwa ingiza moja moja kwa sababu kosi hata alichukua nacho mwanzo ni bora kwa hiyo huwezi kuingiza wote kwa pamoja na tafuta gap moja moja waingize ili tuweze kushirikiana lakini ni ingizo bora ambalo na hakika wamekuja kusaidia kwa kisha timu inapanda Hore Jerson Tagete kuzungumza jina lake kwa wale ambao wanafahamu uh, sifa ya mshambuliaji ah. hatari unazungumzia mm. Jerson Tagete ni mchezaji ambaye uh, chance moja goli huyu ahitaji nafasi nne afunge <laughs> bao moja ah. Ah. kuna timu ziko huko hata mpira hujavuka katikati tayari mm. mtu ameshapewa goli huyu mm. anayo mambo huyu <laughs> nafasi zake moja na nusu mbili tayari kaishaje kachuma bana tofauti ya alama tatu katenu na timu ambayo inaongoza kwa maana ya Ken Gold mm. maandalizi yapoje so far na ushindani unaonaje Of course ligi sasa imefika penyewe, ligi imefika kwenye mvuto zaidi, ligi inavutia kutazama msimamo na mambo mengine. Nadhani ndio muda wa kila mtu za kuonesha nani ni mkubwa nani kajiandaa vizuri na yaamini timu yangu. Mimi na timu bora kabisa na benchi la ufundi bora na quality players kwenye kila eneo ambayo siwezi kuwaza kwamba leo hayupo fulani nani ataingia umeelewa kwa hiyo mimi sina hofu yoyote waliopo pale juu wamekaa kwa sababu ni misimamo na tunatakiwa tuendelee kuheshimu msimamo lakini baada ya mechi kadhaa nafikiri tutakuja kukaa hapa hapa tuulizane kwamba hiki ambacho nilikisema kimekuja kama unakumbuka mara ya mwisho tukiwa tumekaa hapa hapa mm. tulikuwa tuko nafasi ya tano kama mm. kumbu zako ziko sawa mm. na gap lilikuwaepo la kutosha nikakwambia hivi vitu vitaenda taratibu lakini saa hizi unaweza kaona ni mchezo mmoja tu ikitokea cha kutokea tayari tunakuwa tumeisha kaa pale maisha mengine yanaendea na mpango wetu sisi sio tu kupanda ligi kuu mpango wetu sisi ni kuchukua ubingwa wa NBC Championship hilo mnatakiwa mwelewe huo ndio ligi kuu unaweza kupanda ukapanda hata kwa nafasi ya pili okay. lakini sisi tunataka kuwa mabingwa wa NBC Championship tuoneshe ukubwa wetu na huo uwezo tunao maana pamba mambo yanasikiliza saa hizi huo unyonge unyonge tumesha upitia sana hatuna haja tena huo unyonge unyonge yani mtu anatakiwa uende net sports kachukue jezi yako kali va tukutane nyama gana i support timu yako tuchukue alama tatu maisha mengine yaendelee unyonge hatuna tena sawa tukamtazame kocha msaidizi wa klabu ya Pamba Lenatus uh, Shija alichozungumza kuelekea mchezo wao dhidi ya Mbeya Kwanza lakini pia akiwa hasa mashabiki wa klabu hiyo viongozi karibu unajua tunakuwa na gawana majukumu kwa mfano kuanzia juu kwa mlezi wa timu ambaye ni mkuu wa mkoa na ni mpenzi mkuu sana wa mpira nafikiri ndio shabiki namba moja kwa sasa hivi katika mkoa wa Mwanza dhidi ya timu yake pamba alafu nakuja kwa mkurugenzi ambaye ninaweza kusema jezi namba mbili sasa ushabiki anaivaa yeye alafu sisi wengine ndio tutafuatia na viongozi wa zamani wa pamba ambao walishikilia pamba kwa muda mrefu wataingia katika hiyo hiyo sekta yao viongozi wa juu wao muda wote wako na timu sasa wanapokuwa karibu na timu kuna matatizo madogo madogo ambayo wachezaji na sisi kama bench au fundi tunakutana naye wanayatatua kisaikolojia mchezaji au mwalimu anakuja kwenye training ground akili yake iko vizuri sisi tuko pamoja ule ni msaada mkubwa sana tofauti na ile viongozi hawaonekani wanatokea siku moja kabla matatizo ni mengi hata wakati mwingine wachezaji au sisi tunakuwa frustrated hata hatupendi kuwaona kwamba sasa atakujaje leo tu siku moja kabla ya mchezo tunapenda tumone siku zote ana share sisi woga ambao tunaupata ni kwamba wale viongozi namba wawili wakubwa mkuu mkoa na mkurugenzi anataka kuangusha 
kwa sababu wao ndio wamebeba zamana kubwa na ndio wakatuamini wakatuleta kwa hiyo muda mwingi wanapokuwa na sisi sisi lazima tuwajibike mara mbili kuhakikisha timu inafanya vizuri kwenye hali mgaonyo wa kazi ili malengo yatimie afu swala lingine kuna hawa viongozi walioko katikati wanaokabidhiwa majukumu na hao wakubwa wawili wanatufikishia sisi tukiwalete down yao manake watapata attack toka juu kwamba nyinyi huenda mkufikisha taarifa za kazi ambayo tumewapa lakini wanatufikishia sana si hataki tuangushe hao na sisi tunabeba ule mzigo unapeleka huko chini kwa wachezaji kwamba they have to work very hard ili tukate kiu ya kile ambacho wakazi wa Mwanza wanahitaji lakini vile vile player tunawakumbusha mara kwa mara hii ni kazi ya kwao they have to be committed yani wawajibike kweli kweli bahati mbaya moja wachezaji wetu wengi bado ni amecha unaweza kumwambia kwamba lazima wajibike hii ni kazi ya kwako huyu mwalimu mkali naona lakini anasahau kwamba kuanzia juu kule ambako maelekezo yametoka wanahitaji commitment na hard work ili tufikie kile naona kwa hiyo tunawashukuru kwa hilo wao wanapotoa instructions za course ikifika huko sisi tunazibeba kuhakikisha tunatimizika lile jambo Huyo ni kocha wa klabu ya Pamba kocha msaidizi Renato Shiga akizungumza mwenendo wa klabu ya Pamba na namna ambavyo wamekuwa kipewa support kutoka kwa mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wa klabu hiyo ya Pamba. Hii inaonyesha kwamba uh, Pamba hivi sasa ni kitu kimoja na mnazungumza lugha moja tofauti na Pamba ya misimi tatu minne mitano huko nyuma. Yaani unajua saa hizi mm. yani katika hali ya kawaida yani mechi mnacheza mm. mheshimiwa mkuu wa mkoa anaitazama hiyo mechi si unaweza ukapata hiyo picha yani mm -hmm. tofauti na kwamba baada ya anaulizia hivi kwa matokeo yameishaje yeah. mechi inachezwa mheshimiwa mkuu wa mkoa ana mambo mengi sana ya kufanya lakini ana dedicate hiyo mechi kwa kwa angalia yani hapo anaangalia mbona alafu mbona yule ana, ana, ana na bahati nzuri tulionayo sisi mm. mkoa wa Mwanza ukiacha mambo mengine yote ambayo anafanya mheshimiwa mkuu wa mkoa anajua mpira mm. kwa hiyo kocha yes. anapiga juu cha mbuzi kocha mchezaji na kama unafuatilia pia anaweza katika akaambia mm -mm. in test yule mbona ilikuwa iko chini sana huyu mm. hasa ni Mosa pili mbona leo kama hayuko siju kama unaelewa mm. yeah. anakupa fact sio sina kwa maneno ni kwa metu, kama mapenzi maoni ah mm. football fact mm. zinazungumza kwa hiyo tuna hiyo tuna hiyo faida na ni ukweli umetoka kuzungumza sasa kama mheshimiwa mkuu wa mkoa anakaa kwenye tv anaangalia mechi siju umeelewa wewe mtu tu kawaida unafikiri unatokea hapo unaweza ukaleta jambo hapa la kusababisha timu hii isi, isiende. Kwa hiyo kiukweli tunamshukuru mkuu wa mkoa ameunganisha timu, ameunganisha viongozi na wale wa viongozi wa zamani ambao mm. walikuwepo na mpaka saa hizi wapo, lakini pia viongozi wa sasa chini ya Jemedali Mkurugenzi wa Jiji la Mwanza, eh, Mheshimiwa Ron Kaguru Mjuli mwenyekiti wa klabu yetu, eh, Biko Kotecha, Mstaiki Mea, Sima Konstantin, hao ni watu wa mpira. Angalia majina ambao anakutajao ni watu wa mpira, sio wetu Alhaji Majogoro, hao watu sio wameingia mpira bahati mbaya. Mm. Kwa hiyo hii inatusaidia. Kwa hiyo yakitoka maagizo yanatoka maagizo ya mpira. Kuna mtu anaweza kuwa kiongozi lakini hajui, hajui mpira. Kwa kuna kitu anaweza bana sasa wachezaji ni kuamotivate anatakiwa twende sasa tuko wapi hata juisi mm. mtu kwa sababu hajacheza mpira ni aone juisi ni kitu gani mm. lakini kumbe ukipeleka ile juisi kwa mchezaji ina ina ina, ina, ina mongezea motivation anaenda ku, anaweza kukumbana kwa hiyo pabaji tuna hiyo bahati sasa hivi kiukweli kabisa sasa hivi hatuna sababu mm. tunaye kiongozi ambaye anajua mpira mheshimiwa mkuu wa mkoa na anafanya kazi yake vizuri hiyo inawapa motisha nyie mashabiki kwamba sasa huu ndo msimu wa pamba kwa sababu misimu mm. mingi ambayo pamba wamekuwa kishiriki ligi ya championship inabaki kama ile msemo wa ndugu yangu kabombe yeah. e, jioni ndio mambo alikuwa anaharibika sasa leo asubuhi kwa na ni kweli ki kweli kama jinsi ameongea support ya papa na Gabriel ya Mos Makala imefanya uh, kila mtu kweli ana, ana ile kiu sasa ile ya pamba 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 ina mm. uh, ya, ina, ina, ina inakuwa juu kabisa ameongea yeye mwenye football anajua uchamuzi anatoa uchamuzi mm. uh, unakutana nazo huko sana yeah, eh, nazo sana za mechi mbalimbali ambao anakuwa na kwa akisema yule kweli yuko chini yuko chini mm. akisema yule vipi inga, sio kuingilia mm. uh, bench ya ufuni ila tu kutoa uh, amas ukiangalia timu ya pamba jiji hizi milioni sita kwa ajili ya amasa wa machi mm. zinatoka sana kitu ambao hata kuna matimu ya ligi kuu amuna mm -hmm. ile kiu ya mkuu ya mkoa uh, imefanya hata hawa viongozi wa chini wa kuu ya wilaya wa kulugenzi wana support si tulikuwa kwa mkuu ya wilaya ya Nyamagana mm -hmm. Ma, Amina Makilagi niliona picha mkubwa wa hey. chuma kabisa na niliona picha picha hey. pia mkiwa kwenye hey. moja kati ya benki hapa jini Mwanza niliona picha hey, tulikuwa pale hey. mama a, 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 tulikuwa pale alikuwa na kikao na 
maafisa watendaji wa kata mm. eh, wanyama gana 18 akawaambia pale siku ya Ijumaa watu yote tumalize kazi yetu mapema tunakuwa pale na mimi nitaongoza nikiwa na jinsi zangu wa pamba okay. wote tunakutana huyo ni mkuu ya wilaya Masa na ngara mm. tukaenda kwa mkuu ya wilaya ile mela uh, Masa mm. Masala mm. na pia unaona anawaambia pale uh, watumishi uh, wilaya ni pale Ijuma wote tunakutana pale. Hivi kuna mese nimetumiwa na Christina Fimbo akiwa na Irene anasema peti naomba utuletee jezi Ijuma sisi lazima tuwe pale uwanjani. Kwa mtu ya Mwanza ambaye uko hapa. Siku hiyo lazima wote tukutane ku support. Hizi machi nane ambayo iko na baki. Ukiangalia sisi pamba tuko mtu ya tatu. Hmm. Tumetofautiana pointi tatu, tatu na mtu aliyekuwa juu. Ila sisi ndio tuna faida. Okay. Sisi tuna mechi tano wa nyumbani. Mm. tatu ugeni katika hiyo match nane pia sisi tuna mechi sisi tushamaliza zile match ambao unasema ngumu wale walio juu wana machi ngumu ya kuwatoa pale juu kuwaleta huko nyama namba tatu ine ngapi ili sisi sasa twende pale juu mm. namba moja Mzamaji wa Star TV anachozungumza MC Petiti na tunaweza tukakitazama kupitia screen yako hapo. Yeah. Uh, mechi nane za Pamba walizobaki nazo. Uh, moja kati ya mechi ngumu ni za Away lakini wana mechi hizo tatu za Away dhidi ya TMA na dhidi ya Mbuni na lakini wana mechi dhidi ya nani Ken Gold wae. Mm, yeah, uh, wana mechi dhidi ya Ken Gold. Unataka tutolea hiyo Uh, iyo lawa fedi hapo chini ili tuweze kuangalia hizo mechi vizuri. Kwa hiyo mchezo unaofuata ni dhidi ya Mbeya Kwanza baada yes. ya hapo dhidi ya Rubo Shooting, mm. dhidi ya Mbeya City game zote tatu nyumbani hizo ambazo mtakuwa mm. mkitafuta alama tisa baada ya hapo mtaenda kujiuliza away dhidi ya Ken Gold, mm. alafu dhidi ya Police Tanzania, mm. uwanja wa Nyamagana, mm. uh, Fountain Gate Talent wale. Yes. Then namaliza mechi zenu mbili away yeah. uh, dhidi ya TMA na dhidi Amboni. ya Mboni FC. Yeah. Muda huo tunakuwa tayari si tushatangazwa mabingwa chenge ah, ni kwamba eh. wakati mwenda wewe hizo mechi mbili za mwisho yali master anga mwaka na msimu huu yani kuna kuna tumaini fulani hivi ni kweli mpila pesa na, te, na pesa nazo sai pesa juzi mkwe mkwe amekusanya 177 mm. iko ndani ya support na mimi nakwambia hivi master anga amuna timu championship mm. inalipa inatoa posho kuliko kuliko timu ya Pamba Amuna. Mimi kitu naamini. Zidi Ken Gold, Ken Gold wala anaonekana hatari kwenye fedha wale. Hawatufikii Master Nanga. Tebeyo anasemekana kwamba anatoa fedha wale. Mimi ndo nakwambia. Hawafikii sisi ambao. Yaani 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 Dickson, yaani hiyo misimu ambayo nataka kuizungumza. Yaani na striker ya Mudathili Isangoa, kaka yao yupo Jelson Tegete, Rajesh Kotecha, Anis Tirovokatos na midfield ya kina Peter Mwalianzi. Mwalianzi. Uh, Lazaro Mlingwa Bastian Ba, mm-hmm. Salum Kipemba, hapa Golid na Kina Kada hapa nyuma. Bado niwe naongea kinyonge kinyonge kama wasemaji wengine naanzia wapi? <laughs> mimi na team, okay. yani ama mambo mengine achana nao yote, mm-hmm. mimi na team. Yes, Kwa team yangu mimi nikienda kuangalia wale vijana training, mm-hmm. ndio wananipa jeuri ya kuja mimi kuongea. Lakini kama kweli ningekuwa na timu yangu ya maji ya maji, mm-hmm. unaongea hapo nasema lakini da mpilipili kweli mechi ni ngumu tu ujana tu atapambana. Yeah. Unyonge unyonge sisi huko tumeshavuka saa hizi experience yote tunayo hizo playoff tumeshacheza sana. Mm. Hakuna kitu ambacho tunaogopa. Hizi mechi nane za jasho na damu tunaanza shughuli Ijumaa. Mbea kwanza aje tu atatukuta. Okay sawa. Tutoke kidogo upande huu wa Pamba. Petie ya Nzambe bwana Simba dhidi <laughs> ya Jonen Galaxy. Wa. Mm. Machi mzuri sana. Mm. Machi wa kutupeleka hatua wa robo finali. Kwanza pion. Kwanza ulisikia taarifa ya kwamba Simba mnapaswa kujifunza kwa Yanga? Nilisikia taarifa afu nikashangaa sana. Kitu gani ambacho tunajifunza juu ya Yanga? Sisi Simba uh, ukiangalia katika hii msimu tano ambao tuko na, 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 na msimu tano ina ambao tuko na shiriki. Mm. Sisi hizi robo tunazo ine mm. na zote tuliingia na kishindo. Robo ya kwanza si tulimfunga AC Vita hapa Dar es Salaam. Mm. Kila mtu alishangaa alikuwa mi, vita ile ya moto ile mm. ile anaruka anaruka mpira uh, alikuwa ni Fabregas alikuwa mpira kamani Kratos eh. chota Kratos chama chota 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 sa. mm. usiku sana master mm. alafu hiyo ni vita ile ya kina ya kina Jean uh, Makusu mm. ya kina Juma Shaban mm. Bangala yani Bangala eh? kwa game kali ile eh. kwa wa moto eh. tio ambao itakucheza final Confederation mm. Simba tunamfunga. Macho ya kwanza alifunga tano tunamfunga tunaenda robo. Kila mtu alikuwa anashangaa amini Master Nanga. 
Mm-hmm. Ya pili tunakuwa tunamfunga wakasema tulibahatisha. Tunakuwa tunamfunga vita tena yule yule. Mm. Tunavuka tunamfunga goli ine kwa moyo. Wakasema pana corona. Mhm. <laughs> eh? Na pale pena mkapa. Mm. Ambayo iko nafuata ilikuwa mwaka jana Mastaranga. Mhm. Naongelea kwanza ile champion league. Mm. Tulashinda saba bira. Tutamfunga Oroya wakati huo Oroya alikuwa kwenye nafasi wa Sao Ankara Rudeva. Wa saba wana Nkana ilikuwa kuingia makundi. Mhm. Nilikuwa jioni pia na yenyewe. Eh eh. Naongelea hii wa kuingia ah, kuingia robo. robo. Ah, okay, sawa. Saba bira wakasema kwamba Oroya alikuwa ametelemuka. Sisi tulimfunga Medeama kuingia hatua wa robo confidelation. Mm. Tulimfunga goli 4-5 kama kuna kumbuka. Kwa sisi sasa tunajifunza kitu gani uh, kwa yanga? Amefunga Belusda. Sasa Belusda ni Mwarabu, kumtandika Algeria bingwa Algeria sio kitu chepesi. Master na ngapi mimi nimefunga bingwa wa 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 wa, wa, wa Misri, bingwa ya Afrika. Finalisti wa Afrika waidadi ahli nimemfunga yeye alimfunga nani sawa tukamtazame ali shaban kamwe eh, alichozungumza kuhusiana na young african katika hamasa bora zaidi kutokea ya kifootball moja wapo ni hii hapa comedy nitawapa sababu kubwa mbili mchezaji wetu pakome zuzwa pakome zuzwa siku moja kabla ya mchezo a day before kwenda kwenye game ambayo ilikuwa Ijumaa tunamkia Jumamosi siku ya mchezo Pakome aliumia mazoezi Pakome hakutrain yani aliingia dakika mbili tu akaumia akarudi kukaa nje pale avi kama kuna kuna msiba hivi i wallahi nawaambia na ni kweli kabisa sio utani kama kuna msiba hivi utatokea wachezaji technical staff na viongozi waliokwenda Avix siku ya Ijumaa. Pakome dakika ya pili mazoezi yameanza. Alipiga mpira akashtua mguu wake. Akakaa chini machozi akaanza kumtoa. Akaweza akaletwa nje. Ijumaa kesho yake mechi. Kama kuna msiba hivi, tukaambiana habari hii sitoke. Kwa sababu tunajua wako watu watafurahia ili jambo. Tena wataliongezea dua na tawapa simanzi kubwa mashabiki wetu ambao wamejiandaa wiki nzima kwa ajili ya kumpa support huyu bwana. Ukanda huu wa Afrika Mashariki na kaa tumefanya Waarabu wamekunjana na mashati hivi. Namna hii. Goli limepigwa la maana wamekunjana na mashati wa Arabu. Tena sisi tuna tuna tunagombelea. Msipiganie hapa, kapiganie ni kwenu utaki kesi hapa. Tunagombelezea wametaka kupigana kwa sababu ya football ya Yanga. Yaani wanawaambia wachezaji wao wenyewe kweli mmezidiwa na hawa. Football dakika 90 tumeuza pale. Yaani ndio ndio tumepata sisi yanga tunapenda sifa ndio pale tukachukua sifa zetu. Mwenendo wa bwana, wachambuzi wakubwa wa labuni huko toka juzi story ni yanga tu. Imekuwaje mtu kachukua nne bingwa wa Algeria? Hivi nyinyi mnajua Algeria ligi yao iko nafasi ya ngapi kwa ubora baina Afrika? Mnajua nyinyi? Mshakujishughulisha mkajua ligi ya Algeria quality yake iko wapi? Bingwa wa Algeria kachukua nne. Pira wa yanga umeshahama kutoka hapa huko mguuni. Hichi kitu muambie watu. Mpira wa yanga umeshatoka hapa kwenye kupiga maneno upo chini kwenye miguu boys latembea watu wanaona quality lengo la kwanza lilikuwa sifa sifa tumeipata yanga ndio club pekee sasa hivi inafanya mikutano yake ya waandishi wa habari ndani ya jengo lake kwa maana ya makao makuu ziko ofisi ambazo mkutano unafanyika moja kwa moja hapa na baada ya mkutano huu ndugu zangu waandishi wa habari wa Tanzania ambao mnafuatilia mubashara mtaweza kwenda kuelewa kwa picha kubwa faida ya club kufanya mkutano wake ndani ya jengo lake na sio kufanya mkutano wake kwenye hoteli hapa msemaji kama naagiza maji naletoa maji clean kabisa lakini ukifanya mkutano kwenye hoteli unaweza ukaagiza maji ukaletewa konyagi kichwa kikachangamka ukaongea vitu visivyo eleweka kwa ukiona msemaji yoyote wa mpira Tanzania anaongea vitu visivyo eleweka jua ni matokeo ya kufanyia press wapi hotelini. Ukifanya press makao makuu kama hapa, maji yanakuja maji, juisi inakuja juisi. Wani Ali Shabani kama anatupa dongo wapi? MC Petit. Kama atupa jiwe gizani hivi, kwanza mimi nisemi kitu moya, uh, nimupe pole kwa yaliyo mkuta. Mm. Ile siku ya juzi. Ya yani sasa kama kuingia robo mtu unazimia kweli si watu ya football tunashangala sana 
sasa na kwamba kama robo eh, mtu anazimia unajua alafu kwa nataka kusemaje unajua kuzimia ni nusu ya kifo master nanga kwa nataka kusemaje mtu alizimia asikii ukimsogeza ukimwongelesha mbona kitu eh, anasikia kwa nataka kusemaje huyu aliyezimia yeye kuingia robo ndio huyu huyu alisema kwamba robo sio mafanikio miaka ambayo si tulikuwa tunaingia sio mafanikio robo amuna kitu yeye robo ikamuzimisha Mm. Hospitali ingekuwa mbali sasa tunaona tunaongea vitu vingine. Leo siku ya Jumatatu match ni sio Jumatano ngapi ilikuwa? Jumamosi. Mm. Pengine leo tulikuwa tunafagia tatu ile wanasemaga. Leo tulikuwa tunafagia tatu. Sasa we kama robo mtu anazimia. Kwa nataka kusemaje? Nataka kusema kwamba nusu mi, 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 na mi match uh, Juma 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 ngapi? Jumamosi mimi nikisema na Joane mm. naingia robo nasema tu well done my boys naondoka nina nyumbani. Ni kitu ambacho nimezoea. Wezi kuta mtu amezimia. Wezi kuta mtu anashangilia na vuvua mpaka nguo. Wezi kuta mtu ana ah, kwetu kitu ya kawaida. Lakini wao ndio wame experience kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo upasu kuwapangia namna ya kufurahia. Tena sio tu wana wana wame qualify. Wamemtandika bingwa wa Algeria mabao manne. Comeback mechi ya kisasi na wamepindua mpaka. Mimi nilimfunga oro ya bingwa ya wapi? Chuma saba master anga. Mimi uh, uh, mtu yani ahli mimi nimemfunga. Waligumbana wale mpaka mwenye ndege ilikuwa mipanga waondoke kesho yake waliondoka usiku ile ile ahli mimi nilimfunga. Berkane mimi nilimfunga ugomvi ambao ilitokea ilikuwa kitu gani? Wao ndio walikuwa naongea robo sio mafanikio sasa leo robo imetaka kutoa mtu uwai robo. Imetaka kutoa mtu uwai maiko unakala unashangaa. Una <laughs> Unabaki like tu kucheka master na. Bana uh, muda wetu si rafiki. Neno lako la mwisho kwa uchache sana kuelekea mechi ya wana TP Linda nda wana Kaikamo. Niseme tu mechi ya Ijumaa uh, versa Mbeya kwanza wana Mwanza yote kama jinsi msemaji amesema Mwanza uh, TP Linda nda. Pamba jiji ni timu ya kila mtu. Ni timu ya kila mtu. Kwa Ijumaa wote tukutane pale mwenye nyamagana, tu support timu yetu. Vala jezi yako, skafu tuko nayo pale dukani na sikio tutakuwa nayo. Uh, kapelo hii tuko nayo 15 skafu 10000 jezi uh, 30. Tu support timu yetu. Fikiria uko pale una support timu, mkuu ya mkoa huyu hapa, mkuu za wilaya uh, ziko pale eh? na watu mbalimbali mbali pale. Saha. Kwa historia ya kupandisha timu ya Pamba. Moses, neno lako kuelekea mechi ya wanatipi Lindanda mechi hiyo ambayo Uh, mnapiga katika uwanja nyumbani. Huu sio muda kwanza kunyoshana kidole. Fulani alitakiwa kufanya hivi, fulani alitufanyia vile. Wote kwa umoja wetu, twende netspot tukachukue jezi, tuvae, tupendeze Ijumaa twende kwetu tukashuhudia burudani. Mm. Hatuna tena kutiatia huruma, yani huko tulisha vuka, mm. pilipili mambo ya unyonge. Watu waje. Yaani kama unanitazama hapa na kweli una una mapenzi na klabu ya TP, kataa unyonge tukutane nyamagana hapa tukamshughulikie mbe ya kwanza. Sawa. So bara nikushukuru sana mtazamaji wa Star TV na Dimbani Live kwa kuwa sote dakika zote hizo ambazo tumeketi pamoja kuzungumza lugha ya kimichezo nilianza na ndugu zangu wa Chuo Challenge Cup kwa maana ya waziri mkuu wa Chuo cha TIA pamoja na nahodha wa, wa, timu, wa chuo hicho cha TIA lakini pia tumemaliza hapa kwa upande wa TP Linda na MC Petit pamoja na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Pamba Moses William mimi naitwa Dickson Mpilipili na washukuru wale wote ambao wameku wamehusika katika kipindi hiki cha Dimbane Live kwa maana Benita upande wa TX Sambamba na Lavet Hegue almaarufu kwa jina la Shuku <laughs> God bless you na wale wote na Pidek mimi naitwa Dickson Mpilipili tukutane kesho pia panapo majali wa chao